இந்த வீடியோவில் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிட்டில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோங்கிறதுக்கு பார்த்துருவோம் டைஜன் அண்ட் அப்சர்ப்ஷன் ப்ரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் எக்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன் லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இன்டிகிரேஷன் இப்போ சாப்டர் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் பற்றி பார்த்துருவோம் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஃபினேஷன் டைஜஷன்னா என்ன ஸோ இதில் என்னென்னா கன்வெர்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் டு சிம்பிள் அப்சபிள் ஃபார்ம்ஸ் இஸ் கால்ட் டைஜஷன் ஓகேங்களா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஆக்சுவலாக சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இது ஒரு மெக்கானிக்கல் அண்ட் பயோகெமிக்கல் மெத்தட் அடுத்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா என்ன அதாவது எலிமெண்ட்ரிக் என்னாலும் ஸோ சொல்லலாம் ஓகேங்களா இல்லை என்ட்ரி கேனாலும் ஸோ சொல்லலாம் இங்கே எலிமெண்ட்ரி கேனால் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைஜஸ்ட் சிஸ்டமில் முக்கிய அந்த டியூப் மட்டும் இல்லாமல் தான் சாப்பாடு குழாய் ம மட்டும் இல்லாமல் இதில் கிளான்ஸும் சேர்ந்து தான் வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்தது எலிமெண்ட்ரி கேனால் பற்றி பார்த்துருவோம் எலிமெண்ட்ரி கேனால்னா என்ன அப்படின்னு ஸோ எலிமெண்ட்ரி கேனால் அப்படிங்கிறது வந்து மவுத்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது மவுத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே முடியுது அனஸில் முடியுது ஓகேங்களா அடுத்த முக்கியமானது நம்ம இப்போது எலிமெண்ட்ரி கேனாலில் முதல்ல என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மவுத் ஆரம்பிக்குது ஸோ மவுத் வந்து ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது பக்கிள் கேவிட்டி வாய்க்குள்ளே இருக்குது அடுத்தது சாப்பாடு எங்கே போகும் அப்படின்றதுனா ஃபேரிங்ஸ் அப்படிங்கிறதுல போகுது ஸோ அடுத்தது இசோஃபேகஸ் ஸ்டொமக் ஸ்டொமக்கில் இருந்து எங்கே போகுது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இதெல்லாம் வந்து மோ ஸ்டொமக் அடுத்தது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அதாவது இங் இந்த ரீஜன் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனுங்கிறது வந்து மூணு இதை பற்றி சொன்னால் இது வந்து டியோடினம் அடுத்தது ஜிஜுனம் எப்படி வர்றது ஜிஜுனம் கடைசியில் வந்து வர்றது வந்து இங்கே வரதெல்லாம் இலியம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் முடியுது இலியம்ல முடிஞ்சிருது ஓகேங்களா ஃபர்தராக வந்து என்ன ஆகுதுனா இங்கே லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்க இது வந்து என்னது லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் ஓகேங்களா இந்த லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைனில் வந்து ச ஃபஸ்ட் வந்து இந்த உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இந்த ஏரியா வந்து இட் இஸ் ஓட் இஸ் கொண்ட ஸோ சீக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த சீக்கமில் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் இந்த ஏரியாவில் அது வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த வெ வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒரு வெஸ்டிஜல் ஆகன் பழைய காலத்தில் வந்து ஆக்டிவாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனெல்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் சொல்லி சொல்கிறது மூணு பார்ட்டாக பிரியுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அசனிங் கோலோன் அடுத்த ட்ரான்ஸ்ஸ் கோலோன் அடுத்தது டிசனிங் கோலோன் ஓகேங்களா இது லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைனோட மூணு பார்ட் அடுத்தது ரெக்டம் ஹேனஸ் இதுதான் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் ஓகே நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம்னா இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப கிளான்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த கிளான்ஸு இதில் அலிமெண்ட்ரிக் என்னோட பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்த வந்து என்னென்னா இதில் கிளான்ஸும் அசோசியேட்டடாக இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் இங்கே வந்து கிளான்ஸ் இங்கே இந்த படத்தில் நான் கொடுத்துருக்காங்க வாயில் இருக்க முக்கியமானது வந்து பிடியூட்டரி கிளான் பிடியூட்டரி கிளான் வந்து காது பக்கத்தில் இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது சப் மேக்ஸ்வே அண்ட் சப் லிங்குவல் கிளான்ஸ் அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா வாய்க்கு கீழே இருந்து நாக்கு கீழே இருக்கும் அடுத்தது வேறு என்னென்ன கிளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேன்க்ரியாஸ் இருக்குது லிவர் இருக்குது இதெல்லாமே கிளான்ஸ் தான் ஸோ அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஒரு சில என்சைம்ஸ் அதாவது டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு சில என்சைம்ஸ் எல்லாம் இந்த டியூப்லே ஸ்டொமக்கில் சிக்ரீட் ஆகும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் டைஜஷனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ நம்ம ஓரல் கேவிட்டி பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஓரல் கேவிட்டி அப்படிங்கிற வாய்க்குள்ளே இருக்க இப்போ ஓரல் கேவிட்டி பக்கல் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த பக்கல் கேவிட்டி இல்லை நம்ம வாய்த்து வந்து பார்த்தோன்னா என்ன இருக்குது பல் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஹியூமன் டீத்தை ரெண்டு வார்த்தையால் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து திகோடாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது டைஃபயோடாண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ திகோடாண்ட்னு பார்த்தாச்சும் டைஃபயோடாண்ட் இப்போது திகோடாண்ட
ஈச் டூத் இஸ் எம்பேடட் இன் அ சாக்கெட் ஆஃப் ஜாபோன் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட பல்லு வந்து ஒரு சாக்கெட்டுக்குள்ளே தான் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஜாபோன் அப்படிங்கிறத மேண்டிபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பல்லு அதாவது டாடன்னு சொல்லுவது ஸோ இதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா இங்கே உங்களுக்கு பல்லு ஒவ்வொன்றுமே அந்த சாக்கெட்டில் தான் அந்த போனோட சாக்கெட்டில் தான் வந்து அட்டாச் ஆகியிருக்காது தீ கொட்டாடணும்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது டைஃபைடோன் ஸோ வாழ்க்கையில் வந்து ரெண்டு விதமான டீத் வரும் ஒன்று வந்து டெம்பரரி டீத்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னொன்று பர்மனண்ட் டீத் ஸோ அடுத்தது நம்ம டென்டல் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறக்க பார்ப்போம் டென்டல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டூ ஒன் டூ த்ரீ பை டூ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா இதுதான் டென்டல் ஃபார்முலா ஸோ இப்போ உன் வாயில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்சிசஸ் கேனன் ப்ரீமோலா அண்ட் மோலா இந்த நாலு டைப் ஆஃப் டீத் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இங்கே வந்து அஜய் என்ன சொல்லலாம் ஹெட்ரோடான்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஹியூமன் டீத்தை வந்து என்ன சொல்லலாம் ஹெட்ரோடான்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹெட்ரோடான்னா வந்து வேறு வேறு விதமான பல்கள் இருக்குது நம்ம வாயில் அப்படிங்கிற ஹெட்ரோடான்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஹெட்ரோடான்ட்டை வந்து மோனோடான்னு ஒரு சில நாள் சொல் சொல்லலாம் ஆனால் முக்கியமாக நம்ம சொல் சொல்ல போகிறது வந்து ஹெட்ரோடான்ட்டு தான் சொல்லி சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வரிசையாக இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்சிசஸ் கேனியன் ப்ரீமோலா மோலா ஓகேங்களா நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னால் டென்டல் ஃபார்முலான்னு சொல்லி சொன்னேன் இந்த டென்டல் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது வந்து டூ ஒன் டூ த்ரீ பை டூ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே கேள்வி வந்து டூ ஒன் அந்த அடல்ட்டோட டென்டல் ஃபார்முலா தான் வந்து டூ ஒன் டூ த்ரீ பை டூ ஒன் டூ த்ரீ பட் இப்போ சைல்டில் என்ன அப்படின்னா டூ ஒன் ஜீரோ டூ நோட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஒன் ஜீரோ டூ பை டூ ஒன் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இப்போ டூ ஒன் டூ ஃபஸ்ட்டு என்னத்துக்கு சொல்லுவோம் டூ வந்து இன்சிசஸ் அடுத்தது கேனையன் டூ ஒன் ஒன் வந்து கேனையன் ஓகேங்களா அடுத்தது டூ ஒன் ஜீரோ டூன்னு சொல்லி சொன்னால் ஜீரோ டூ ஜீரோ வந்து ப்ரீமோலார் அடுத்தது டூ மோலா ஸோ குழந்தைங்களில் எந்த பல்லு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ரீ மோலார் இருக்காது அடல்ட்டில் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ரெண்டு இன்சிசஸ் இருக்குது அடுத்தது ஒரு கேனன் இருக்குது அடுத்தது ரெண்டு ப்ரீ மோலா இருக்குது அப்புறம் மூணு மோலார் இருக்குது அடுத்தது பல் பல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் பல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து தெளிவாக கொடுக்கல நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க ஸோ முக்கியமாக மூணு பார்த்து ஒன்று எனாமல் டென்டைன் அடுத்தது பல் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனாமல்னா என்ன டென்டைனா என்ன பல்ப்னா என்ன இந்த டயக்ராமில் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டீத் பார்க்குறோம் இதில் மு மொத்தமாக மூணு லேயர்ஸ் இருக்குது அவுட்டர் மோஸ் எனாமல் அடுத்தது டென்டைன் அடுத்தது பல்ப் இங்கே வந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்கலாம் ஒன்று அவுட்டர் மோஸ்ட் ஹார்ட் லேயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விச் இஸ் இன் ஐபிரி கலர் அப்படின்னு கேட்டால் என்னமல் அடுத்தது வந்து விச் இஸ் இ சென்சிட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் டீத் அப்படின்னு கேட்கலாம் சென்சிட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் தி டீத் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் வந்து இந்த பல் கூச்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது ஸோ இது வந்து பல்ப் தான் இதில் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நவ்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த பல்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நவ்ஸ் அட்டாச்சாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த பார்ட் ஆஃப் தி டீத் வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அடுத்தது ஃப்ரீனூலம் ஃப்ரீனூலம்னா என்னென்ன ஒரு சொன்னால் கேட்கலாம் ஃப்ரீனூலம் அப்படிங்கிறத நாக்கு கீழே லோவர் ஜாவோட அட்டாச் ஆகியிருக்கிற டிஷ்யூ பேர் தான் வந்து ஃப்ரீனூலம் அடுத்தது பேப்பிலேனா என்ன பேப்பிலேனா அது சும்மா குட்டி குட்டியாக ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் டங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியாக வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து பேப்பிலேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டேஸ்ட் பட்ஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது இந்த டயக்ராமில் நம்ம உகிலா அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து இந்த குட்டி நாக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் உகிலா ஓகே இப்போ ரெண்டு கொஸ்டின் ஒவியுலனா என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது விச் ஒவியுலா ப்ரிவென்ட்ஸ் தி என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட்டு இன் டூ நோஸ் நாசுல்ஸ் 
அப்படின்னு ஏதாவது வந்து சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதான் மூக்குக்குள்ளே வந்து சாப்பாடு வந்து புக விடாமல் தடுக்கிறது அப்படிங்கிறது உபயோகிலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்கே எபிக்லாட்டஸ் ஓகேங்களா எபிக்லாட்டஸ்னா என்னென்னா ப்ரிவென்ட்ஸ் தி என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் இன்டூ கிளாட்டஸ் ஸோ ரெண்டு இது இருக்குது ஸோ இப்போ சாப்பாடு சாப்பிடும்போது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உயிரெலாம் ஒன்று எபிக்லாட்டஸ் ஸோ எபிக்லாட்டஸ் என்ன பண்ணோம் முக்கியமாக சாப்பாடு வந்து விண்ட் பைப்புக்குள்ளே போக விடாமல் தடுக்கும் ஸ்டொமக் வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஜே ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது டியோடினம் டியோடினம் வந்து யூ ஷேப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே குமா யூ ஷேப் ஓகே அடுத்த கேள்வி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டொமக் பார்த்துருவோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டொமக் அப்படிங்கும்போது இங்கே அதிகமாக கேட்க வேண்டிய கேட்குற கேள்வி என்னம்னா கார்டியக் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ ஈசோஃபி இப்போ எங்கள் ஸ்டொ ஈசோஃபேஸ் வந்து இப்போ ஸ்டொமக் ஆரம்பிக்குது இந்த இடத்துலேருந்து இப்போ இது இந்த டயக்ராம் நல்லா பார்த்துக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா ஃபண்டஸ் கார்டியக் அப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிற பாடின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது இந்த கீழே இருக்க இந்த ரீஜன் வந்து இட் இஸ் கால் ஆஃப் பைலோரிக் அதாவது முக்கியமாக இந்த ரீஜனை வந்து பைலோரிக்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ரீஜனும் வந்து பாடின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பாடிங்கிறது இங்கே வந்து கொடுக்கலாம் ஓகே நோ இங்கே இப்போ என்ன கேள்வினா இப்போ சாப்பாடு வந்து இசோஃபேக்கு சொல்லி இப்படி உள்ளே வருது உள்ளே வரும்போது எந்த பார்ட்டுக்கு முதல்ல போய் சேரும் சும்மா கூட எந்த பார்ட்டுக்கு முதல்ல போய் சேரும் அப்படிங்கிறத ஸோ என்ன பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் வந்து கார்டியக் ஸோ இந்த ரீஜன் இந்த ஆரோ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த ரீஜனில் தான் வந்து கார்டியக் ஸோ வந்து கார்டியக்கு தான் முதல்ல சாப்பாடு போய் சேரும் ஓகேங்களா ஸோ மற்றபடியாக வந்து மற்ற கேள்வியெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் மற்ற இந்த ரீஜன்லாம் வந்து எதுக்கு மேஸ்டிக்க மிக்சிங் மிக்சிங்க்காக ஹெல்ப் பண்ணும் சாப்பாடும் ஜூஸும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் இங்கே அடுத்த சீக்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சீக்கம் வந்து அடிக்கடி கேட்கலாம் இந்த சீக்கம்ங்கிறது என்னது அப்படின்னா இதில் வந்து சிம்பயாட்டிக் மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு ஸ்மால் பிளைண்ட் சேக் ஓகேங்களா ஒரு குடி சேக் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த பிளைண்ட் சேக் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் டயக்ராமில் தோ இந்த ரீஜன் ஓகேங்களா இந்த ரீஜன் தான் வந்து சீக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவது ஸோ அது வந்து ஒரு பிளைண்ட் சாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அங்கே தான் சிம்பயாட்டிக் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கு இது ஒரு நாலஞ்சு தடவை கேட்டாங்க இந்த கேள்வி அப்போ வெர்மி ஃபார்ம் அப்படி செக்கனே சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் அப்படிங்கிற சொல்லி சொல்லிட்டேன் வால்ஸ் ஆஃப் எம் அலிமெண்ட்டு கேனலில் மொத்தம் நாலு லேயர் இருக்குது இப்போது முக்கியமாக நம்ம எங்கள் டயக்ராம்லே வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த நாலு லேயர் ஸோ இது மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் வந்து அலிமெண்ட்டு கேனலில் அதாவது யூஸ் ஆஃப் ஐகாசல் தான் ஆரம்பிக்கும் அண்ட் அப் டு லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் வரைக்கும் போவோம் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமாக வந்து இதை வந்து யூஸ் ஆஃப் ஐகாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து டயக்ராமுக்கு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து சீரோஸாக அவுட்டர் மோஸ்ட் சீரோஸாக அடுத்தது மஸ்குலாரிஸ் ஓகேங்களா இந்த ஏரியா இந்த ரீஜன் பேர் மஸ்குலாரிஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது சப் மியூக்கோஸா அப்புறம் மியூக்கோஸா ஸோ நாலு லேயர் இருக்குது சீரோஸா மஸ்குலாரிஸ் சப் மியூக்கோஸா மியூக்கோஸா அப்படி இப்போ இந்த மஸ்குலாரிஸ் மட்டும் இதில் ரெண்டு லேயர் இருக்குது ஒன்று இன்னர் சர்க்குலர் அண்ட் அவுட்டர் லாங்கிடியூட்னல் ஸோ இந்த இது அடிக்கடி கேட்குறது ஸோ எந்த லேயர் வந்து சர்க்குலர் எது லாங்கிடியூட்னல் அப்படின்னு ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னர் வந்து சர்க்குலர் அவுட்டர் லாங்கிடியூட்னல் இப்போ ஒவ்வொரு இதுலேயுமே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக வந்து கேள்வி கேட்பாங்க அதில் முக்கியமாக மஸ்குலாரிஸுங்கிறது நான் ஏற்கனவே சார் சொல்லிட்டு அந்த இப்போ ரெண்டு இன்னர் சர்க்குலர் அண்ட் அவுட்டர் லாங்கிடியூட்னல் அப்படிங்கிறத இப்போ அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் சீரோஸா லேயர் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மீசோ தீலியம் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்த மஸ்குலாரிஸ் ஓகேங்களா மஸ்குலாரிஸுங்கிற லேயரில் வந்து ரெண்டு லேயர் இருக்குது அப்படிங்கிற இங்கே போட்டிருக்காங்க அதாவது இன்னர் சர்க்குலர் அவுட்டர் லாங்கிடியூட் ஓகேங்களா அடுத்தது சப் மியூக்கோஸா சப் மியூக்கோஸா லேயரில் வந்து என்ன இருக்குன்னா லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இந்த லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் என்னென்ன வந்து கம்ப்ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா நர்ஸ் பிளட்டை 
லிம்ப் வெசல்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் வந்து முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ கனடல் டிஷ்யூஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் அதே தான் இது ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ மியூக்கோசாலில் இப்போது ரெண்டு விதமான வார்த்தை சொல்லுவோம் ஒன்று ருகின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒன்று விலைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது ருகிங்கிறது வந்து இரெகுலர் ஃபோல்ஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஸ்டொமக் ஓகே ஸ்டொமக்கில் இருக்க இரெகுலர் ஃபோல்ஸ் ஹவ் ஆர் இப்போ ஸ்மால் ஃபிங்கர் லைக் ஃபோல்ஸ் அப்படிங்கிறது ருகே அதாவது விலைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க வந்து ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டன்ல இருக்கும் ஸோ ஸ்மால் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் அதை விலை விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டன் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் இப்போ அடுத்தது இந்த டயக்ராமை பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த விலை அப்படிங்கிற டயக்ராம் தான் இது ஸோ இந்த டயக்ராம் நல்லா பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது இந்த பிங்க் கலர் இந்த லேயர் பார்த்துக்கோங்க எப்படி இப்போ இந்த தெளிவாக தெரியுதுங்களா ஓகேங்களா ஸோ இது ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு மூணு வார்த்தை இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போது அடுத்தது டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அலிமெண்ட்டிக் நோட்டில் மொத்தம் மூணு இடத்துல டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இருக்குது ஒன்று வாயில் சலைவரி கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது லிவர் அடுத்தது பேன்க்ரியஸ் ஸோ மூணு இடத்துல டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இது எப்போவுமே பேர்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேரை வந்து என்ன மூணு பேர்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணு வந்து பேரட்டிட் கிளான்ஸ் அடுத்தது சப் மேக்சிலி ஓர் சப் மேண்டிபுலர் கிளான்ஸ் நெக்ஸ்ட் சப் லிங்குவல் கிளான்ஸ் ஸோ இது வந்து வாய் நாக்குக்கு கீழே இருக்கும் இது லோவர் ஜாரில் இருக்கும் சப் மேக்சிலி அண்ட் சப் மேண்டிபுலர் பேரட்டிட் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு நம்ம பேரட்டிட் வந்து சீக்கில் இருக்கும் காது பக்கத்தில் இருக்கும் லிவர் தான் லார்ஜஸ்ட் கிளாண்ட் ஆஃப் தி பாடி இதோட வெயிட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜியாக இருக்கும் இந்த லிவரில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு லூப்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஹெப்பாட்டிக் லாப்யூல்ஸ் தான் லிவரோட ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது சுற்றி கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் தென் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸாக கவர் ஆகியிருக்கும் அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஷீத்துக்கு பேர் கிளிசன்ஸ் கேப்சூல்னு சொல்லுவாங்க லிவரோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா பைல் ஜூஸை வந்து சிக்ரேட் பண்ணும் அந்த பைல் ஜூஸ் எமல்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேட்டுக்காக ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்தது கால் பிளாடர் இந்த லிவர்லேருந்து வர பைல் ஜூஸை கால் பிளாடரில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டக்ட் பேர் சிஸ்டிக் டக்ட்னு ஸோ சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது இந்த டயக்ராமை பார்ப்போம் இந்த டயக்ராமில் தெளிவாக தெரியும் இப்போது இங்கே லிவர்லேருந்து வந்து கால் பிளாட்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுது ஸோ கால் பிளாட்லேருந்து அடுத்ததாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே காமன் பைல் டக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த டியூப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டியூப் பேர் காமன் பைல் டக்ட் அங்கே இருந்து நேராக இந்த இடத்துக்கு வரும் ஸோ இந்த இடம் இந்த ஏரியா இருக்குது இந்த ஏரியா வந்து இட் இஸ் காமனாக இருக்கும் அதாவது பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து வர ட்யூபும் இங்கே இந்த கால் பிளாடர் லிவர்லேருந்து வர ட்யூபும் இது காமன் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்பிங்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்பிங்டர் பேர் ஸ்பிங்டர் ஆஃப் ஓடி ஓகே அங்கேருந்து எங்கே வருது ஸோ என்னென்ன ஜூஸ்லாம் வருதோ இந்த ரெண்டு கிளான்ஸ் வந்து பேன்க்ரியாஸு அடுத்தது லிவர் இந்த ரெண்டுத்துலேருந்தும் என்னென்ன வருதோ அது எல்லாமே வந்து டியூட்டினத்தில் தான் வந்து சேரும் இந்த ஏரியா பேர் ஹெப்பாட்டோ பேன்க்ரியாட்டிக் டக்டோன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பேன்க்ரியாஸ் பேன்க்ரியாஸ் வந்து ஹெட்ரோக்ரைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன் ஹெட்ரோக்ரைன் அப்படின்னா எக்ஸோக்ரைனும் சொல்லலாம் எண்டோக்ரைன் பட் ரெண்டு பாட்டுமே இந்த பேன்க்ரியாஸில் இருக்குது அதனால் ஹெட்ரோக்ரைனு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இது டியோடினத்தில் தான் வந்து போய் சேரும் ஓகேங்களா எக்ஸோக்ரைன் பாட்டு அடுத்தது கே கேட்குற கேள்வி வந்து எக்ஸோக்ரைன் எக்ஸோக்ரைன் பாட்டு எப்போவுமே வந்து என்சைம்ஸை சிக்ரேட் பண்ணும் ஓகேங்களா அதாவது ஆல்கலைன் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஆல்கலைன் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் வந்து என்னென்ன இருக்கும்னா முக்கியமான என்சைம்ஸ் இருக்கும் அந்த என்னென்ன என்சைம்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா அடுத்து பேன்க்ரியாஸ் பேன்க்ரியாஸை வந்து எண்டோக்ரைனும் சொல் சொல்லலாம் அந்த எண்டோக்ரைன் பார்ட் ஆஃப் தி பேன்க்ரியாஸ் என்னென்ன சிக்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஹார்மோன்ஸை அந்த ஹார்மோன்ஸில் முக்கியமாக இன்சுலினும் குளுக்கோகானும் இந்த இன்சுலின் குளுக்கோகான் எதுக்கு உதவுது அப்படின்னா குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஸோ டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் ரெண்டும் கலந்தது தான் டைஜஷன் இப்போ இந்த சலைவாவோட ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மேசிகேஷன் அது
ஸோ சாப்பாடு நம்ம வயலில் போட்டு நல்லா மேஸ்டிகேட் பண்ணி அது வந்து சலைவாவோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நம்ம அதை விழுங்குகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சாப்பாடு எல்லா சலைவாவோடு மிக்ஸ் ஆகி நல்லா அதை நல்லா மேஸ்டிகேட் பண்ண சாப்பாடு விழுங்கும்ல அந்த விழுங்கினது தான் வந்து இட் இஸ் கால்லஸ் பாலஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது சாப்பாடு தான் பாலஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் விழுங்கின சாப்பாடு ஸோ இப்போ அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த பாலஸ் ஃபேரன்ஸ் வழியாக போகும் போயிட்டு அடுத்தது ஈசோஃபேகஸ் வழியாக போகும் ஓகேங்களா விழுங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்வாலோ இன்னொரு பேர் வந்து டீக்ளூட்டிஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது இசோஃபேகஸ் வழியாக நேராக போகுது ஸோ நேராக போய் ஸ்டொமக்கு போகுது ஸோ அதாவது இதில் வந்து இசோஃபேகஸில் சக்சஸிவ் வேவ்ஸ் ஆஃப் மஸ்குலர் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஒய் இட் இஸ் கோல் ஸ்பிரிட் சக்சஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதனால தான் வந்து அது நேராக ஸ்டொமக்குள்ளே போகுது இப்போ அடுத்தது சலைவால வந்து காம்போசிஷன் என்ன என்ன இருக்குது சலைவால சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரின் அதுக்கப்புறமா பைகார்பனேட் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் அது இல்லாமல் என்சைம்ஸ் சலைவரி அமையில் லைசோசைம்ஸ் ஸோ லைசோசைம்ஸ் வந்ததுனால இப்போ ஒரு விஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லைசோசைம்ஸ் ஆன்டி பேக்டீரியல் ஏஜெண்ட்டாக வேலை செய்யும் அண்ட் ப்ரிவென்ஸ் ஆக்ஷன் அப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஸோ இது டியர்ஸ்லேயுமே இருக்கும் சலைவால் மட்டும் இல்லாமல் டியர்ஸ்லேயுமே இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து பேக்டீரியா ஜாஸ்தியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சலைவாவோட ஆப்டிமம் பிஹெச் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சலைவால் ஒரு முக்கியமான என்சைம் இருக்குது அது பேர் சலைவரி அமைலேஸ் ஸோ இந்த சலைவரி அமைலேஸ் ஸ்டார்ச்சை மால்டோஸ் அண்ட் ஐசோ மால்டோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பிஹெச்சில் ஓகே அடுத்தது ஸ்டொமக் பற்றி பார்ப்போம் ஸ்டொமக்கில் மொத்தம் மியூ மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஒன்று மியூகஸ் நெக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது பெப்டிக் ஆர் சீஃப் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பெரைட்டல் ஆர் ஆக்சன்டிக் செல்ஸ் மியூகஸ் நெக் செல்ஸ் என்ன பண்ணோம் மியூகஸை சிக்ரீட் பண்ணோம் பெப்டிக் ஆர் சீஃப் செல்ஸ் வந்து பெப்சினோஜன் பெப்சினோஜனை வந்து இன்ஆக்டிவ் என்ஜைம் அதாவது ப்ரோ என்ஜைம்னு சொல்லுவோம் இன்ஆக்டிவ் என்ஜைம் ஸோ இது தான் வந்து முதல்ல சிக்ரேட் பண்ணோம் இன்ஆக்டிவாக சிக்ரேட் பண்ணோம் இது ஃபர்தர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெப்சினாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ டேரெக்டாக இந்த சீஃப் செல்ஸ் என்ன சிக்ரேட் பண்ணதா பெப்சினோஜன் அப்படிங்கிறது தான் சிக்ரேட் பண்ணுது ஓகேங்களா அடுத்தது பெரைட்டல் ஹேண்ட் ஆக்சன்டிக் செல்ஸ் இது என்ன சிக்ரேட் பண்ணதுன்னா ஹெச்சியல் அது இல்லாமல் இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் விட்டமின் பி டுவெல் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ விட்டமின் பி டுவெல் நம்ம என்ன தான் சாப்பிட்டோனும் சரி தான் அதை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபேக்டர் தேவை அந்த ஃபேக்டர் பேர் இன்ட்ரன்சிக் ஃபேக்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது இல்லாமல் என்ன சிக்ரேட் பண்ண ஹெச்சியல் இந்த மூணு செல்ஸில் முக்கியமானது என்னென்னா பெப்டிக் செல்ஸ்னு கேட்கலாம் இல்லை சீஃப் செல்ஸ்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ அது பெப்சினோஜன் செக்ரேட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஒரு சில நேரம் பெப்சின் பெப்சினோஜன் கொடுக்காம பெப்சின் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம பெப்சினை டிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது இது அடுத்த ரொம்ப முக்கியமான பெரைட்டல் ஆர் ஆக்சன்டிக் செல்ஸ் இது என்னது பண்ணோம் ஹெச்எல் அதுக்கப்புறமா இன்டென்சிக் ஃபேக்டர் ஃபார் விட்டமின் பி டுவெல் அப்சார்ப்ஷன் அடுத்த வார்த்தை கைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா கைம் கைம் அப்படின்னா நம்ம பால செகண்டே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டொமக்குக்கு சாப்பாடு போனதுக்கப்புறமா ஸ்டொமக்கில் இருக்க கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸு அது இல்லாமல் மஸ்குலர் மூமெண்ட் இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா அரைச்சி ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபர்தராக டியோடினத்துக்கு போகும் ஓகேங்களா ஸோ டியோடினை ஸ்டொமக்கில் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு அடுத்தது டியோடினத்துக்கு இப்போ என்ன ஃபார்மில் போகுதோ அது பேர் கைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி ஸ்டொமக்கில் என்ன பிஹெச் இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பிஹெச் ஓகே அடுத்தது ஸ்டொமக்கில் என்ன டைஜஷன் நடக்குது அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷன் டைஜஷன் ஆகும் ஒன்று லிப்பிட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒன்று ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம் லிப்பிட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு இது மட்டும்தான் ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் டைஜஷனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு ப்ரோட்டீன் டைஜஷனுக்கு ஒரு என்சைம் தேவை அதாவது இட் இஸ் கால் அஸ் அ பெப்சின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு அதாவது பெப் பெப்சினோஜனாக தான் சிக்ரீட் ஆகும் ஓகேங்களா அதில் இருந்து அப்புறமா பெப்சினாக கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ஹெச்சியல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பிஹெச் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பெப்சினோஜனை அடுத்தது பெப்சினாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போது
ஹார்மோன் இங்கே நம்ம டபுள் என் ஐஎன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இது ஒரு என்சைம் ஸோ இது டேரெக்டாக கேட்பாங்க எது என்சைம் எது ஹார்மோன் அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இன்ஃபேன்ஸில் இருக்கும் பால் குடி குழந்தைங்கள் பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மில்க் ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஸோ ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்ட் பண்ணுறது ரெண்டே ரெண்டு என்சைம் ஒன்று பெப்சன் இன்னொன்று ரெனன் இது இன்ஃபேன்ஸில் வந்து ரெனன் சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது அடல்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெப்சன் ஸோ இது ரெண்டுமே ப்ரோட்டீன் டெஜிஷன் தேவை அது இல்லாமல் லிப்பிட்ஸ் ஸோ லிப்பிட்ஸுக்கு என்ன என்ஜைம் தேவை அப்படின்னா லைபேஸ் லிவர்லேருந்து ஒரு என்சைம் கூட செக்ரேட் ஆகாது இது ஒரு கியூவேர்ட் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அடுத்தது பேன்கேஸ் பேன்கேஸில் என்னென்னா என்சைம் சிக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ ப்ரோட்டீன் டைஜஷனுக்கு சிக்ரேட் ஆகும் லிப்பிட் டைஜஷனுக்கு கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு நியூக்ளிக் ஆசிட் இந்த நாலு விஷயத்துக்குமே நாலு பயோ மாலிக்யூலுக்குமே ப்ரோட்டீன் என்சைம்ஸு சிக்ரேட் ஆகும் சரிங்களா இப்போ பேன்கேஸில் இருந்து முக்கியமான ப்ரோட்டீன் டைஜஷனுக்கு என்னென்ன என்சைம்ஸ் வருது அப்படின்னா ட்ரிப்சினோஜன் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் ப்ரோகார்பாக்சி ஃபிஃப்டி டேஸ் அடுத்தது அமைலேஸ் ஓகேங்களா லிப்பிடுக்கு நியூக்ளியேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அமைலேஸ் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸுக்கு லிவர்லேருந்து ஒரு என்சைம் கூட சிகரெட் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ பட் பேன்கிரியாஸில் ப்ரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் லிப்பிட்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் இது நாலத்தையுமே டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ஜைம் சிக்ரெட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ பேன்கிரியாஸ் பேன்கிரியாஸில் ப்ரோட்டீன் டைஜஷனுக்கு மொத்தம் மூணு விதமான என்ஜைம்ஸ் சிக்ரெட் ஆகும் ட்ரிப்சினோஜன் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் ப்ரோகார்பாக்சி ஃபிஃப்டி டேஸ் ஸோ இது இந்த மூணுமே ப்ரோட்டீன் டைஜஷனுக்காக ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேங்களா இது மூணுமே அந்த ஓஜன் ஓஜன் அப்படின்றது தான் அடுத்தது இந்த ப்ரோன்றக்க இது எல்லாமே இன்னாட்டு என்ஜைம் அடுத்தது கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு அமைலேஷன் சிக்ரேட் ஆகும் அடுத்தது வந்து லைபேஸ் அப்படிங்கிற லிப்பிட் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நியூக்ளிக் ஆசிடுக்கு நியூக்ளியேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் சிக்ரேட் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரிப்சினோஜன் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் ப்ரோகார்பாக்சி ஃபிஃப்டி டேஸ் இது மூணு எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸோ இது ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா ட்ரிப்சின்னா கன்வெர்ட் ஆகும் ட்ரிப்சினோஜன் ட்ரிப்சினாக கன்வெர்ட் ஆகும் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் கைமோ ட்ரிப்சினாக கன்வெர்ட் ஆகும் ப்ரோகார்பாக்சி ஃபிஃப்டி டேஸ் கார் கார்பாக்சி ஃபிஃப்டி டேஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ முதல்ல ட்ரிப்சினோஜன் ட்ரிப்சினோஜன் முதல்ல ட்ரிப்சினாக எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு என்ஜைம் தேவை என்ட்ரோகைனேஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த என்ட்ரோகைனேஸ் இன்டெஸ்டைனல் மியூக்கோஸால் இருந்து சிக்ரேட் ஆகும் இது அடிக்கடி கேட்குறது ஸோ என்ட்ரோகைனேஸ் எங்கே சிக்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா இன்டெஸ்டைனல் மியூக்கோஸால் இருந்து சிக்ரேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ட்ரிப்சினோஜனில் இருந்து ட்ரிப்சினாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ட்ரிப்சின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மிச்சர் ரெண்டு என்சைம்ஸ் இருக்குது அதாவது கார்பாக்சி பெப்டி டேஸு அதை ப்ரோ கார்பாக்சி பெப்டி டேஸு அது இல்லாமல் கைமோ ட்ரிப்சன் வச்சன் ஸோ இந்த ரெண்டு என்ஜைமுமே ஆக்டிவாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஓகேங்களா இந்த இப்படி தான் வந்து இந்த ஆக்டிவாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பயில பற்றி பார்ப்போம் ஸோ பயில லிவரில் இருந்து என்ன சிக்ரெட் ஆகும் பயில சிக்ரெட் ஆகும் ஸோ இந்த பயிலில் ரெண்டு விதமான பிக்மெண்ட்ஸ் வரும் பில்லி ரூபின் அடுத்து பில்லி வேர்டின் ஓகே அது இல்லாமல் பயில் சால்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கொலஸ்ட்ரால் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபாஸ்ட்ஃபுட் லிப்பிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் நோ என்சைம்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது நோ என்சைம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பயிலோட ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னா எமல்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேட் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபேட் குட்டி குட்டியாக வந்து ஆக்சுவலாக ஓடையுது ஸோ இது வந்து மிசில்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகே பட் இது இல்லாமல் பயில் லைபேசையுமே ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் பேன்கிரியாஸில் இருந்து பை கார்பனேட் அப்படிங்கிறத ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த பை கார்பனேட்டை நியூட்ரலைசேஷன் இந்த ஹெச்எல் சிக்ரெட்டாக பார்த்திங்கனா ஸ்டொமக்லாம் ஸோ அந்த ஹெச்சியலில் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பை கார்பனேட் தேவைப்படும் ஸோ அது பேன்கிரியாஸில் இருந்து சிக்ரெட் ஆகும் சக்க சென்ட்ரிகஸில் நிறைய விதமான என்ஜைம்ஸ் இருக்குது முதல்ல கார்போஹைட்ரேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுற என்சைம் அதாவது டை சக்ரடைசஸ் அதாவது நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து இது மால்டேஸ்ன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் சுக்ரேஸ் லாக்டேஸ் அந்த மாதிரி என்சைம்ஸ் எல்லாம் உண்டு அதுக்கப்புறமா பெப் ப்ரோட்டீனை வந
அந்த நியூக்ளிக் ஆசிடுக்கு நியூக்ளியோ சைடேசஸ் ஸோ இல்லாமல் வந்து மற்ற என்சைம்ஸும் வந்து உண்டு ஓகேங்களா அடுத்தது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் பிஹெச் எவ்வளோ அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ரூனஸ் லேண்ட் ஒரு சின்ன கேட்கலாம் ப்ரூனஸ் லேண்ட் ப்ரூனஸ் லேண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டியோடினத்தில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ சப் மியூக்கோசல் கிளாண்ட் அது சப் மியூக்கோசா லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டில் அந்த லேயரில் இருக்கிற கிளாண்டு பேர் ப்ரூனஸ் மக்லான் இப்போ ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ப்ரோட்டீன் மூணு ஃபார்மில் இருக்கும் ஒன்று ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்னொன்று ப்ரோட்டியோசஸ் அடுத்தது பெப்டோன்ஸ் அப்படிங்கிற ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்ஷியலி ஹைட்ரலைஸ் ப்ரோட்டீன்ஸுக்கு வேறு வேறு பேர் ஸோ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் நாலு பயோமாலிக்யூல்ஸுமே டைஜஸ் ஆகும் ப்ரோட்டீன்ஸு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் அது இல்லாமல் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட் நாலுமே வந்து தான் ஸோ கம்ப்ளீட் டைஜஷன் நடக்கும் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்ட் இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கம்ப்ளீட் டைஜஷன் கம்ப்ளீட் டைஜஷனாக ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் அதுக்கடுத்தான் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஸோ இங்கே இங்கே எல்லா பக்கமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இங்கே வந்து இந்த டை அப்படிங்கிறது தான் முடியும் இங்கே வந்து மொத்தம் வந்து ரெண்டு ரியாக்ஷன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸு அடுத்தது செகண்ட் செட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் திருப்பி நடக்கும் இந்த இடத்துல வந்து எல்லாமே வந்து டை மோனோ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து வரும் அதான் முக்கியமாக டை அப்படிங்கிற ஃபார்மில் வரும் அப்புறம் ஃபர்தராக வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி இன்னும் மோனோவாக இல்லைன்னா வந்து ஃபர்தராக வந்து ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ப்ரோட்டீன் பெப்டோன்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த மூணுமே பிரேக் டவுன் ஆகுது எப்படி என்ன என்ஜாய்ம ட்ரிப்ஸன் கைமோட்ரிப்ஷன் கார்பாக்சி பெப்டைடைஸ் ஸோ இது வந்து டை பெப்டைட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது நீங்கள் அடுத்தது பாலிசக்ரைட்ஸ் பாலிசக்ரைட்ஸ் இங்கே எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ச் ஸோ ஸ்டார்ச் வந்து இங்கே அமைலேஸுங்கிற என்ஜைம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இது வந்து பேன்க்ரியாட்டிக் அமைலேஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது கார்போஹைட்ரேட்டாக சாரி பாலிசக்ரைட்ஸாக டைசக்ரைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அட் த ஃபேட்ஸ் ஸோ ஃபேட்ஸ் லைபேஸுங்கிற என்சைம் வந்து டை கிளிசரைட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஃபர்தராக ஒரு சிலது மோனோ கிளிசரைட்ஸாகவும் கன்வெர்ட் ஆகும் அடுத்தது நியூக்ளிக் ஆசிட் நியூக்ளிக் ஆசிட் நியூக்ளியேசஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் நியூக்ளியோடைட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஒரு சிலது வந்து ஃபர்தர் பிரேக் டவுன் ஆகி நியூக்ளியோ சைட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் நியூக்ளியோடைட்ஸ் இல்லைன்னா நியூக்ளியோ சைட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நியூக்ளியோ டைட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியோ சைட்ஸ் நல்ல ஞாபகம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க நியூக்ளியோ டைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ இங்கே நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து டி அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து எஸ் அப் இதான் வந்து இதோட டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது இப்போ டீனா த்ரீன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ அப்போ த்ரீ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் சுகர் அண்ட் ஃபாஸ்ஃபோரிக் ஆசிட் அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே ரெண்டு ஃபாஸ்டேட் தவிர என்ன இருக்கு நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் அது இல்லாமல் சுகர் இது ரெண்டுமே வந்துடும் சரிங்களா அடுத்தது செகண்ட் செட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்க்குறோம் பாலிசக்ரைட்ஸை முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாலிசக்ரைட்ஸை என்ன தான் கன்வெர்ட் ஆச்சு டைசக்ரைட்ஸை கன்வெர்ட் ஆச்சு ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸை படிச்சுருப்பீங்க டைசக்ரைட்ஸ் டைசக்ரைட்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் மால்டோஸ் லாக்டோஸ் சுக்ரோஸ் இதெல்லாம் டைசக்ரைட்ஸோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதுவும் நிறைய தர கேட்குறது கேட்குறாங்க ஸோ மால்டோஸ் மால்டோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் அடுத்தது லாக்டோஸ் லாக்டோஸ் குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ் சுக்ரோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரூக்டோஸ் ஓகேங்களா இதோட என்ஜைம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எல்லாம் ஈஸி தான் ஸோ சுக்ரோஸ்க்கு சுக்ரேஸ் அப்புறமா லாக்டோஸ் பிரேக் டவுனுக்கு லாக்டேஸ் அப்புறமா மால்டோஸ்க்கு மால்டேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்தராக வந்து நல்லா மோனோ சக்ரைட்ஸை கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இதான் சிம்பிள் மாலிக்யூல்ஸுங்கிறது ஆகிடுச்சு இப்போ டை பெப்டைட்ஸ் ஸோ நம்ம ப்ரோட்டீன் இது நம்ம ப்ரோட்டீன் பார்ப்போம் ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து டை பெப்டைட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிருந்துச்சு ஸோ டை பெப்டைடாக ஃபர்தராக பிரேக் டவுன் ஆகி அமினோ ஆசிட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது இதுக்கு டை பெப்டைடேசஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் தேவை ஓகேங்களா அடுத்தது நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் நம்ம என்ன பார்த்தா நியூக்ளியோ டைட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லைன்னா நியூக்ளியோ சைட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நியூக்ளியோ டைட் பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு நியூக்ளியோ டைடேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜைம் வேணும் அடுத்தது நியூக்ளியோ சைடேஸாக சைடேஸ் பிரேக் ட
அதான் சுகர்ஸ் அப்படிங்கிறத அடுத்தது பேசஸ் பேசஸில் அடினைன் குவானைன் சைட்ரோசன் அப்புறம் தைமன் ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸில் அங்கே நம்ம அந்த முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் முன்னால் டைஸ் க்ளிசரைட்ஸ் இல்லைனா மோனோக்ளிசரைட்ஸ் ஸோ டைக்ளிசைட்ஸாக இருக்கட்டும் மோனோக்ளிசைட்ஸாகவும் இருக்கட்டும் இதுக்கு என்ன என்ஜைம் தேவை பிரேக் டவுனுக்கு லைப்பேஸ் தேவை அது ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ப்ளஸ் க்ளிசரோலாக கன்வெர்ட் ஆகும் இரும் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் டைஜஸ்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் எப்போ நடக்கும்னா டைஜஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த சிம்பிள் சுகர்ஸு அமினோ ஆசிட்ஸ் நியூக்ளியோ சைட்ஸ் அதாவது சுகர் ப்ளஸ் பேஸஸ் இதெல்லாமே வந்து அப்சார்ப் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கேட்குற கேள்வி வந்து குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்புறம் ஒரு சில எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோரைட் இதெல்லாம் எப்படி அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னா சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மூலிமா அப்சர்வ் ஆகுது அடுத்தது ஃப்ருக்டோஸும் ஒரு சில அமினோ ஆசிட்ஸும் எப்படி அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபெசிலிட்டேட் டிஃப்யூஷன் ஃபெசிலிட்டேட் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னா இதுக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு ஒரு அயான்ஸ் தேவை கேரியர் மாலிக்கல் ஸோ சோடியம் அயான்ஸ் முக்கியமாக தேவை ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ் எப்படி டிஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டுமே எதனும் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இல்லை ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷனும் ஸோ சொல்லலாம் ஓகேங்களா குளுக்கோஸ் அப்படின்னா சிம் கரெக்டாக வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் மூலிமா ஃப்ருக்டோஸ் எப்படி ஆகுது ஃபெசிலிட்டேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மூலிமா ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அடுத்து வாட்டர் எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஆஸ்மோசஸ் மூலிமா ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அடுத்தது ஃபேட் எப்படி அப்சர்வ் ஆகுது ஃபேட் ப்ரே லிப்பிட்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆனோடனே ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் கிளிசரோலாம் கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இன்சாலிபிள் ஸோ அதை அப்படியே வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆக முடியாது அதாவது அப்சர்வ் ஆக முடியாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுனா ஃபஸ்ட்டு குட்டி குட்டியாக ட்ராப்லெட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் பேர் மிசல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மிசல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நேராக இன்டெஸ்டன் மியூக்கோஸா மியூக்கோஸா லேயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெஸ்டனில் இருக்க மியூக்கோஸா அந்த லேயருக்குள்ளே வந்து போயிடும் போனதுக்கப்புறமா குட்டி குட்டி ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மிசல்ஸை சுற்றி வந்து கவர் ஆயிரும் அந்த கவர் ஆனது பேர் வந்து கைலோ மைக்ரான் இது அதிகமாக கேட்குற ஒரு கேள்வி கைலோ மைக்ரான்னா என்ன அப்படின்னு ஸோ கைலோ மைக்ரான்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் க்ளிசரோன் இதை சுற்றி ஒரு ப்ரோட்டீன் லேயர் இருக்குது ஸோ அது தான் வந்தது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க வெரி ஸ்மால் ப்ரோட்டீன்ஸ் கோட்டட் ஃபேட் க்ளாப்யூல்ஸ் ஸோ இது தான் வந்து கைலோ மைக்ரான் ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் ஃபேட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அதாவது ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் க்ளிசரோல் இது ரெண்டுமே வந்து எப்படி எந்த ஃபார்மில் ஆகும் கைலோ மைக்ரானுங்கிற ஃபார்மில் வரும் இது நேரம் எங்கே போகுதுன்னா ப்ளட் வெசல்ஸு கண்டிப்பாக போகவே போகாது இது எங்கே போகணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளட் வெச அதாவது லிம்ப் வெசல்ஸ் அதாவது லாக்டியல்னு சொல்லுவோம் லாக்டியல்லேருந்து போய் அதுக்கப்புறமா தான் ப்ளட் வெசல்ஸுக்கு போகும் அதாவது ப்ளட் ஸ்ட்ரீமுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து போய் சேரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஃபேட்ஸ் எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னா கை இந்தி ஃபார்ம் ஆஃப் கைலோ மைக்ரான் அண்ட் அதை எங்கே அப்சர்வ் ஆகுது லாக்டியலுக்கு போகுது லாக்டியல்லேருந்து அடுத்தது ப்ளட் ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் ப்ளட் வெசல்ஸுக்கு போகும் அடுத்ததான் இந்த டேப்லெட் குளம் பார்த்துருவோம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸில் என்னென்ன அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஆல்கஹால் எங்கே அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு ஆல்கஹால் ஸ்டொமக்கில் அப்சர்வ் ஆகுது வாட்டரை எங்கே எங்கே அப்சர்வ் ஆகுதுன்னா ஸ்டொமக்லேயும் அதுக்கப்புறமா லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன்லேயும் அப்சர்வ் ஆகும் ஓகேங்களா பயோ மாலிக்யூல்ஸ் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் வந்து அப்சர்வ் ஆகும் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனில் ட்ரக்ஸை மவுத்தில் மட்டும்தான் அப்சர்வ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அது இல்லாமல் விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அப்சர்வ் ஆகும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் விட்டமின்ஸும் ஒவ்வொரு பாட்டில் தான் அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ முதல்ல வந்து அல்கஹால் அது வந்து ஸ்டொமக்கில் அப்சர்வ் ஆகுது வாட்டர் ஸ்டொமக்கில் கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகும் ஆனால் லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைனில் ரொம்ப அதிகமாக அப்சர்வ் ஆகும் லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைனில் டைஜஷன் நடக்காது ஓகேங்களா அடுத்தது பயோ மாலிக்யூல்ஸ் பயோ மாலிக்யூல்ஸ் இந்த குளுக்கோஸ் ஃப்ருக்டோஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸு கிளிசரோல் அமீனோ ஆசிட்ஸ் இது மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் டைஜஷன் அப்போ அது எல்லாமே வந்து எங்கே அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனில் தான் அப்சர்வ் ஆகுது ஓகேங்களா மவுத் மவுத்தில் வந்து ட்ரக்ஸ் அப்சர்வ் ஆகும் ட்ரக்ஸ் எங்கே அப்சர்வ
வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகும் எங்கெங்கே செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ எந்த செல்ஸுக்கு தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் வந்து பிளட் வழியாக சர்க்குலேட் ஆகி போய் அங்கே போய் யூட்டிலைஸ் ஆகிரும் அடுத்தது டிஸ்ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இந்த பார்ட்டில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டெஸ்டைனில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அது இல்லாமல் ஒரு சில பேராசைட்ஸ் டேப் வாம் ரவுண்ட் வாம் த்ரெட் வாம் ஹூக் வாம் பின் வாம் இது எல்லாமே வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் காஸ் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ இன்ஃப்ளமேஷன்ஸும் காஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா அடுத்தது ஜாண்டிஸ் ஜாண்டிஸ் ஒரு லிவர் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ லிவர் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது பிலிருபின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிலிருபின் எப்படி எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா பிளட்டு லைசிஸ் ஆச்சுது பிளட்டு பிரேக் டவுன் பிளட் செல்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் பிலிருபின் அப்படிங்கிற ஒரு பிக்மெண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த பிக்மெண்ட்டை பிளட் மூலியமாக போய் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸில் போய் செட்டில் ஆகும் ஸோ அதே முக்கியமாக வந்து ஸ்கின்னு ஐஸ் அதுக்கப்புறம் நெயில்ஸ் ஓகேங்களா இதில் எல்லாமே பார்க்கலாம் எல்லோ ஈஸ் கலரேஷன் அது இல்லாமல் யூரின்லேயுமே எல்லோ கலரேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட்டு வாமிட்டிங் வாமிட்டிங்கில் வந்து என்னென்னா ஆன்டி பெரிஸ்டாலிசிஸ் ஓகேங்களா இந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஆன்டி பெரிஸ்டாலிசிஸ் ஸோ இப்போ சாதாரணமாக வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா வந்து பெரிஸ்டாலிசிஸ் மூலியமாக வந்து வாயிலேருந்து இசோஃபேகஸ் போய் அதுக்கடுத்து எங்கே போவோம் ஸ்டொமக் போவோம் ஸோ அது பெரிஸ்டாலிசிஸ்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் ஸோ இது ஆன்டி பெரிஸ்டாலிசிஸ் ஸோ இது வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்படின்னா மெடுலா அப்படிங்கிற இடத்துல வாமிட் சென்டர்னு இருக்கு அந்த வாமிட் சென்டர் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அடுத்தது டயரியா டயரியானா என்ன Abnormal frequency of bubble movement and increased liquidity of the fecal discharge is called as diarrhea. So, small intestine love and the small intestine, large intestine. So, in the intestine level, all me and the movement and the abnormal, that is why we are here. That is all. Liquidity. லிக்விடிட்டி வந்து அதாவது தண்ணி வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டைரியான்னு சொல்லுவோம் இதில் அப்சார்ப்ஷன் வந்து கம்மியாகிரும் ஏன்னா டைம் அதிகமாக இருக்குது அப்சார்ப்ஷனுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா சீக்கிரமாக சாப்பிட்ட சாப்பாடு எல்லாமே வந்து டைரியா மூலியமாக வெளியேறிட்டே இருக்கும் அதனால் அப்சார்ப்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தது கான்சிப்ரேஷன் அப்படின்னா மலை சிக்கல்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டைரியாவுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஸோ ஃபீஸிஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா ரீட்டைன் ஆகிரும் ரெக்டமில் ரீட்டைன் ஆகிரும் அது இல்லாமல் பபல் மூவ்மெண்ட் வந்து இரகுலராக தான் இருக்கும் அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தது இன்டைஜஷன் ஸோ இன்டைஜஷன் வந்து அது ஜீர்ணமாக இல்லை அஜீர்ணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த அஜீர்ணம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது இன்டைஜஷன் இன்டைஜஷன்னா ஃபுல்னஸ் அதாவது வயிறு வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் எப்போல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா என்ஜைம்ஸ் எல்லாம் சிக்ரீஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டைஜஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஃபுல்னஸ் இருக்கும் அடுத்தது ஹேண்ட்ஸைட்டி சந்தோஷமாக இருக்கும்போது ஒரு ஆர்வம் இருக்கும்போது அந்த டைமில் இன்டைஜஷன் நடக்கும் அடுத்தது ஃபுட் பாய்சனிங் ஓவர் ஈட்டிங் அதுக்கப்புறமா ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் ஓகே இந்த சுச்சுவேஷனில் இன்டைஜஷன் இருக்கும் 